给司令打电话。喂，司令，请防化专家尽快上来。敌人的化学部队已经行动了。我已经按照专家们的意见，让后勤人员和机关人员全部上阵。记住，告诉大家，不要恐慌。是。走，跟我去看看。是。司令，你也要去？专家在哪儿，我就应该在哪儿。您不是说过，我要保护他们的安全。走吧。弟兄们，我们的防化专家已经到了。只要我们掌握了防化常识，化学武器战就不再可怕。防化专家将为我们筑起。一道坚强有力的屏障。来，战，战，军，战，士兵们，准备抗敌！我告诉大家一个好消息：从重庆来的专家，为我们带来了防毒面具。司令说了，只要我们打赢这场战争，回去就归我们挺功。大家有没信心？有，有。司令部来电话，司令带着防化专家马上就到。司令亲自上阵地了，为指挥所。司令，由于空运力量紧张，后勤部在专家的指挥下，正在赶制防毒面具，面具很快就会运到。首发，雷首长，你们俩带着专家上去，记住，一定要确保专家们的安全。是。雷组长亲自上阵了。我在英国的时候接受过防化训练，虽然没什么经验吧，但总能帮上一些忙。恐怕还有其他事情要做吧？没错，我答应过司令，务必要保证这些专家的安全。王站长，到，将防毒面具先发给机枪手和炮手，只有保证他们的火力和安全，我们的阵地才能安全。是。马上把防毒面具分发给所有人。带上防毒面具吧，弟兄们，士兵的安全就是浙江百姓的安全。把防毒面具发给士兵们。司令，还是请您带上防毒面具吧。敌人马上就要进攻了，我们分三波上。第一波，带上防毒面具，先上。是。崔副官，到。司令，撤出阵地。是。司令，请。诸位，我们所有人都没打过化学战，所以我必须在。我命令，戴上防毒面具。各就各位。是。
，看我怎么做啊！把里面擦干净，啊，眼镜、呼吸道，外面这个擦干净，一定要清洁干净。安将军，每个半小时，咱们又得换一批人，好多面具必须得清洗后才能戴上。眼睛对焦的刺最为明显，一旦进入将会导致结膜溃疡，一定要保护好眼睛。明白了。打击炮没毒的，那你小心点啊！哎呀，小子，我们进去嘛，好黑的呢。
这下子吗？啊！我以前是个圆脸，被你这百八十斤一压，我现在变长脸了。我是你那个人才好心没点好报哦！刚才弄个大个炸弹，要不是我的，你那个脸早都遭炸弹炸成扁脸了，还长脸。哼！好啦，谢了。不用。就算是为了报答你，给万将军求情，才让来顺哥捡了一条命回来。又来顺哥，你怎么不叫魏长官啦？哎呀，看来你们俩发展挺快的。万将军，口罩到了吗？全都搬上来了。那就请万将军传达下去，没有防毒面具的，用口罩进水也能坚持十几分钟。记住，只能支撑十几分钟，再久的话就会有生命危险了。让战士们轮流上，千万不能硬冲。芥子气对人体的皮肤、眼、呼吸道会有不同程度的损伤，剂量过大的话会导致全身中毒。立刻把口罩发下去。是。可是这么消耗下去，我们的战斗力会越来越弱。我刚才上去看了一眼，所幸重伤员还不是很多。轻伤员抓紧治疗的话，可以短时期之内重返战场。有道理。来让一下，快让一下，让一下！长兄弟，你慢点儿。乔组长，不要，我中毒的。没事儿。人不偿命啊！钱专家，你总让我们多喝水、多排毒，您也喝点吧。谢谢。钱专家，快跟我们去看看，有个伤员中毒很深。谢谢。你也够辛苦的，这是我给专家准备的，你也喝点吧。谢谢你没怀疑我往水里下毒。你没那么傻，不会公然给专家下毒的。我收回我的谢谢。忍着，忍住啊，兄弟！护士，注意千万别弄破皮肤。哎，好的。忍着点，哥们儿，这么多人怎么办呢？这个，先治吧。兄弟会好的啊，坚持住。来顺儿，怎么样，大夫？很严重。兄弟没事吧？王雪啊，王雪，王雪，你快快来，快来！王雪，他这胳膊都烂了，怎么办？这条胳膊怕是保不住了。王雪，你想尽一切办法也得保住他的胳膊，男人就靠胳膊养家糊口。我知道。来顺儿，啊，必须得把里边的脓吸出来。你表现的机会到了，明白？护士，喷！快，快，快，夏哥，忍着点，慢点，我忍着点。走，来。老许，我心啊，怎么样？你看，洗干净了，这胳膊保住了。来顺，这条胳膊我保证给你保住。哎呀，大老许，我现在这是不是当半个大夫了？干得漂亮！哎，挺住了，哎，看看别人。好，老许，还有谁都交给我了。
他就是那个死囚犯吧？对。可以让他回侦办组。是。敌人的下一步计划应该是什么？这一片地势比较封闭，如果在这儿投下一颗毒气弹的话，我们很难疏散，会造成很大的伤害。传我的命令，命令施工人员马上撤退。是。在西两侧加强火力，射程应该能达到。没错。马将军。明白。司令，高地来电说，鬼子的进攻突然停止了。啊啊！这，司令，去休息吧。你已经好几宿没合眼了。是啊，司令，是啊，休息一会儿吧。休息会儿吧。喂，好，稍等。司令，机要室急电。我是李天龙。报告司令，雷女士刚刚破译日军正在秘密调集运输军车，可能是在向这里大批运输化学毒气弹。据分析，如果确实是运输毒气弹，其数量足以让自江城变为鬼城。我知道了。
向也转向东南方向。两位说的意思，我明白了。司令，有一些新的情况，要李专家跟您说吗？司令，您看看那远处的云。刚才像脱了缰的野马奔西北方向飘，现在开始停了，并逐渐往回移动，转向东南。按你的意思，现在的方向是吹向敌人一方。对，李专家的意思是说。如果这会儿小鬼子投毒，那就是自食其果。好啊！传我的命令，高地上的弟兄们就地休整，养精蓄锐。抽调的那些后勤人员，一部分去医院护理伤员，另一部分指导百姓做防毒用品，同时接受防毒宣传，防止鬼子毒气攻城。是。两位专家。辛苦了，这两天也没好好睡觉，找个地方好好休息休息。我们是为了前线将士效力来的，司令就不必客气了。哎，休息好了才能打好仗。按照司令说的做，好好休息一下。报告专家。是，行吧。他的情况怎么样？还好，只是轻度中毒，治疗几天就能恢复了。别起来了，大哥。阵地上情况怎么样？你们先下去。是。是风向变了，小鬼子暂停了进攻。你还是好好养伤吧。据密探所报，军统确实有人渗透到我方。这个刘志勇真是个两面三刀的王八蛋呢、啊。大哥，请用最严厉的手段责罚我吧。你好好养伤吧。那个军统特派员不是刘志勇，而是乔曼。你是什么时候知道的？为什么不早点告诉我？他也只是奉命行事，对您绝无恶意啊！你是为了这个女人，也打算要欺骗我是吧，大哥？他已经用他的行动表达了对您、对十一兵团的忠诚啊，大哥。为什么困着他？他浑身都是疱疹，不能让他抓挠。雷真哥，我快死了，救我！雷真哥，他一直叫喊着。孙专家说，这种焦虑情绪对他的康复非常不利。把他松开。他还是个姑娘，我们要对他负责呀。这样绑着他，即便不破相，也会截肢。不知道吗？还等什么呢？按参谋长说的去做。好的。欺负我的臭男人，个个都得死！敢坑我的女人也休想活！说，是不是你偷了我的手帕？嗯？说不说？说不说？说不上，说不说？说不说你？说不说？说不说？是不是你偷了我的手帕？说不说？是不是你？是不是你？说不说？说不说？嗯，哎，可能是得外跟呢。你把这碗药喝了吧
喝完了就没有痛苦了。喝吧。呀，小心死鸡卵的。张嘴，喝光了吧？嗯，大佐が呼んでいるから、行こう。雷震哥，我受不了了，我快撑不住了，我只有让灵魂陪你一起打鬼子了。雷震，你最心爱的小乔死了，死无对证，你彻底输了。雷震包庇日本间谍朱莉娜，遗害军中，执行枪决。部长，有，去，叫来顺归队。好，慢。这个人渣不能参加我们的行动。你说，谁是人渣？这里是十一兵团，你区区一个中校，还想指挥我情报处？我得到了司令的首肯，他可以归队。我不信任他。十一兵团的安保工作是由万将军全权负责，还轮不着你在这儿指手画脚。参谋长，好点了吗？卑职奉命，保护专家的安全。头儿，头儿，未来事奉命归队。参谋长，可不能因为一颗老鼠屎坏了一锅汤啊！我先走了。总这样互相拆台，这工作还怎么干、啊？用你的车，把雷组长的两位助手送到留职用处。就说我说的，今天晚上。侦办组和刑侦处何属行动？要确保专家的安全。是。两位，请吧。好。前沿阵地上的将士个个都杀红了眼，如果不想被乱枪打死，就按我说的去做。你们两个先去，我随后就到。真是的，什么事儿啊？真是！走走走，快点！哼
，快走快走！你什么鬼？走走走走。刘处长，雷组长今天晚上有事来不了了，参谋长让你们何属执行安保任务。知道了，走了。好啊，既然来了，就得听我的指挥，否则军法从事。你们给我仔细搜索这个酒店的每一个角落，连个老鼠洞都不能给我放过。是。那你们俩就负责盘查酒店的服务人员吧。啊。哼。那就让咱干这个是吧？啊。你们要仔细的记住他们的模样，绝不允许陌生人进入。是。其他地方安排的怎么样了？按照您的安排，我们在门口、餐厅、客房都安排了人。日本间谍就算变成苍蝇也飞不进来。天花板检查过了吗？检查过了，我们都做了严密的布置。他们想从天花板里通过，那是不可能的。好，大家各就各位。是。你去忙去吧。好的，我就在经理室，有什么事情您可以随时叫我。好。你叫什么名字？家住哪儿？我叫王兰，家住西巷二十六号。我想看一下您的手。你是洗碗工。刘欢。你叫什么？我叫刘全。家住哪儿？家住西兰街二十三号。我想看一下您的手，切墩儿。对。行啊，老许，神了。到，对我来。哟，你叫什么名字？我叫蒋文雄。你家住哪儿啊？我家住康中路。把手伸出来。说，接着说。老得大脖子粗，不是老板就是伙夫。你干嘛的？我是掌勺的。你看，就一别耽误事儿是我，那就要好好合作。刚才在我后背贴的什么？一个可以让酒店和你一起飞上天的玩意。我这儿有遥控器，你敢不听话，我随时可以引爆它。那你也跑不了，楼底下全都是便衣。我一条命换你一个日本女特务的命，值了。<笑>我很佩服你的勇气，也许我没跟你说清楚，你的孩子、老婆，还有老母亲，都在我的手上。
，是我的命重要，还是他们的命重要？你是一个聪明人，要考虑清楚。那你想怎么样？把这个放到后厨，放进汤里。如果你不好好的配合我，我不知道会做出什么残忍的事情了。雷震哥，你要去哪儿？今天晚上，你哪儿都不准去。今天晚上是保护专家的最关键时刻。今天晚上也是他最关键的时刻。你以为十一兵团？一刻都离不开你吗，雷震哥，别走！快回去吧，雷震哥。私は向こうの敵軍にとっては、ズイジャン城の市民にとって心強い存在だ。伝令、招待を連続投入し、兵員寮と周囲にある敵の防御部隊をかき乱し、三和子の行動に協力しなさい。はい。你站住！